chiesto di me, signore. Può andare via. Signore? Da questa università. Gentilmente, sgomberi delle sue cose i locali dell'istituto il prima possibile. Per cosa? Per aver chiesto a dei medici senso dell'umorismo e autoironia? Oh, io ho senso dell'umorismo, Hunter. E trovo esilarante che furbo com'è. Lei mi abbia fornito una ragione inattaccabile per buttarla fuori da qui. Ma si può sapere perché mi considera una tale minaccia? Perché ciò che lei vuole è che noi ci abbassiamo allo stesso livello dei nostri pazienti. Vuole distruggere l'oggettività. Tutto per un suo sistema idealistico basato sull'amicizia che le consenta di superare il suo senso di inadeguatezza. Quello che lei ha fatto qui oggi è inscusabile. Lei si è fatto burla dei nostri illustri ospiti. E se crede minimamente che tollererò oltre il suo impudente disprezzo verso le norme di questo... Che cosa ha da sorridere? È solo una specie di gioco per lei? Si tolga dai piedi! Impudente disprezzo per il codice scolastico e per gli ordini diretti di un decano. Io sono consapevole dei suoi sforzi creativi per far sentire i ginecologi a casa loro. Sentiamo, cosa vuole che faccia per lei? Io voglio laurearmi, signore. Il decano Walcott la pensa altrimenti, ma i miei voti sono ben al di sopra della media. Io voglio finire gli studi per poter diventare un medico. Bene, le parlerò in maniera molto franca. Dirigo un ospedale e una facoltà di medicina. E devo fidarmi di quelli che lavorano sotto di me, altrimenti la loro diventa una vita di merda. E vita di merda loro, vita di merda io. Mi segue? Sì. Bene. Il decano Walcott è un rompicoglioni, ma mi mantiene costantemente aggiornato su quello che succede qui e non crederei mai alla parola di uno studente contro la sua. D'altra parte, ho anche una fonte che mi ha informato che i suoi lazzi hanno migliorato la qualità della vita dei pazienti, si lamentano meno, assumono meno medicinali e quello della 305 non tira una padella a un'infermiera da più di una settimana. Bill. Sì, quello lì. Bill. Allora, d'ora in avanti non entrerà in ospedale se non sotto la supervisione di un assistente e come parte del programma e soprattutto starà alla larga da Walcott. Sì, signore. Quindi sono ancora all'università? Per ora disfili valigie, ma... Niente più casini, eh?